de l'inviter à venir prêcher à Bruxelles. Vous n'arrivez pas à trouver une date. Il était trop occupé. Et moi, je n'ai rien à faire. Il était un homme occupé. Et je lui ai dit, mais pourquoi pas au mois de janvier Et il a dit, le 27, ça va pour moi. Amen. And the Lord orchestrated in such a way Et le Seigneur a organisé ça d'une telle manière that our prayer point for the 27th of January que euh, le point de prière de l'Église Pentecôtiste Unie euh, pour le 27 janvier is for a demonstration of the power of God. Yes. We knew it afterwards. On après, hein, But I believe that God has orchestrated Mais je this crois que c'est Dieu qui a organisé Amen. cette réunion. Amen. I want you to stand as we welcome him. Et levez-vous alors que nous l'accueillons. Amen. The Lord is going to speak to you. Amen. Amen. We're going to be reading. 
reading from Mark chapter 5, verse 25. And as you're turning there, I do want to say what a privilege it is, again, to be here with your pastor, Brother Van Chorop. And I tell you what, Brother Van Chorop has brought the fire. And good to see all of the ministry here today. And of course, we honor Elder and uh, Sister Dimas. Et donc, euh, nous saluons aussi euh, l'ancien et great, la sœur. Great, 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 great uh, family and people of God who made a difference in my life. Une famille de Dieu qui a fait une différence dans ma vie. And so we're honored to have them. Also, I give honor to the elder of, uh, of this assembly, Brother Chula. Et donc, j'aime aussi donner l'honneur à l'ancien de cette assemblée qui est Pasteur Chula. You have great leadership in the United Pentecostal Church of Belgium. Et dans les Pentecostes okay. de Belgique, nous avons de bons dirigeants. Amen. With a great pastor. Avec un grand pasteur. Friend, I don't know who you are. There's this thing going through modern Christianity that says you don't have to have a pastor. Et il y a la mentalité moderne dit maintenant que tu n'as plus besoin d'avoir un pasteur. But you must have a pastor. Tu dois avoir un pasteur. Yeah. Tu as besoin d'un prédicateur. Tu as besoin d'un prédicateur. Amen. Mark chapter five. Ben, did you enjoy that singing? Est-ce que vous avez aimé le chant? Man, that doesn't just happen by accident. C'est pas simplement par accident tout ça. Come on, unless you're Charles Darwin, you know that took some practice. Amen. Vous savez que ça a demandé des répétitions. Amen. Praise the Lord. God is good. And all the saints of God. Et tous les saints de Dieu. I'm glad to see you. Je suis heureux de vous voir. Amen. You know what brings us together? Ce qui nous amène ensemble. It's not that we sing the same songs. We sing these same songs in in Holland. Ce n'est pas qu'on chante les mêmes chants. On ne chante aussi. It's not that we wear the same that we all chose to decide to wear suits to church. That's not what. Parce qu'on porte tous des costumes pour venir à l'église. But what brings us together is the doctrine, is the message that we have. Ce qui nous assemble, c'est le message. Nous ne sommes pas simplement une autre église qui est au coin de la rue. But it is this church that declares. Mais nous sommes une église qui déclare. That Jesus Christ has never been number two. Que Jésus Christ n'est pas numéro deux. That you must be filled with the Holy Ghost. That you must speak with other tongues. We believe in holiness and separation. We believe in miracles. That is why we are here today. Mark chapter 5, verse 25 through verse 29. Amen. Read that for us in, in French all the way through verse 29, please. Atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. A sweet woman which had an issue of blood for 12 years and suffered many things of many physicians and spent all that she had but was nothing better but she got worse. Amen. Ever had that happen? Vous avez déjà ça When she heard Jesus was coming, she went in the press behind and touched his garment. And she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up and she felt in her body she was healed of that plague. Praise the Lord. In verse 25, we find a lady that had an issue of blood. This was an issue in her life. Amen. I want to talk just for a few minutes on the thought. Healing power. La puissance de la guérison pour des situations de désespoir. La puissance de la guérison pour des situations désespérées. Lord, we love you and for the wonderful music that has brought a great realization of God. I pray now that through your word there would be revelation and you would show and conclude this with a demonstration. Signs will follow. I pray now, Lord, once again that I am solely dependent upon you. Without you, I can do nothing. But through you, I can do all things. So today, Lord, I want my lips to speak the word of God to the hearts of men. And let faith rise into this house that we can reap the rewards of those faith. We are not content to go home to the same God which we came. We want to 
God's your word to inspire faith today that we can see change happen in the lives of individuals. In the wonderful name of Jesus. Hallelujah. And everybody said, in Jesus' name. Hallelujah. You can be seated. Amen. There is a, one kind of person Il y a un certain type de personnes with an attitude that will cause God to break the rules. et qui vont euh, pousser Dieu à briser les, les, les règles. With this attitude, he will stop crowds. Et avec une certaine attitude, ça va arrêter la foule. He will silence the heavens. Ça va euh, mettre au silence les cieux. He'll stop the earth from spinning. Dieu va arrêter la terre de, de tourner. He'll go out of his divine way. Il va sortir de son chemin divin it is a common denominator. et de son euh, dénominateur commun. Linking these people together. Il va rassembler les gens ensemble. They differ in social status. Ils sont différents de manière au point de vue social. They have different sex and Ils ont différents sexes ou bien races. And we can read some of their stories in the Bible. Et on peut voir certaines de ces histoires dans la Bible. Others testify weekly in our gatherings. Et ou bien on entend des témoignages yeah. tous les semaines de ça. Perhaps you are one of these people today. Et peut-être que vous êtes une de ces personnes aujourd'hui. Void of fear. Qui n'a pas peur. Without any shame. Vous n'avez pas honte. Yeah. Only hope. Mais vous avez seulement l'espoir. A little faith. Et une petite foi. You're desperate. Tu es désespéré. You're desperate. Tu es désespéré. I can remember being a youth pastor some years ago in Indiana. Il y a des années, j'étais uh, pasteur des jeunes en uh, Indiana. And we had a wonderful revival in our youth group. Et au milieu de notre groupe de jeunes, nous avons le réveil. And in the middle of this revival, au milieu de ce réveil, I remember we were having a service much like we were having tonight. Et je me souviens qu'on avait une réunion comme celle-ci. And while we were having our service, et alors que nous avions notre réunion, a young lady came in the back. Une jeune fille est arrivée. She made her way to the front. Elle arrive jusque devant. And she uh, she just sat down. Elle est simplement assise. With her arms folded across her chest. Avec ses euh, bras croisés. And she didn't move. Elle ne bougeait pas. We started singing. On commençait à chanter. We were, everybody's dancing like we were doing today. Et tout le monde dansait comme on faisait aujourd'hui. But she didn't move. Et elle ne bougeait pas. And, and so I began to preach. J'ai commencé à prêcher. And maybe five or ten minutes into the message. Et j'étais à cinq à dix minutes après mon message. She started shaking and began to cry. Elle a commencé à trembler. Elle a commencé à pleurer. There's something powerful about the word of God. Vous devez savoir quelque chose de puissant dans la parole de Dieu. I love good singing, but it is the preaching of the word of the Lord. C'est bien de chanter, mais c'est dans la and so I stopped preaching. Et donc j'ai arrêté de prêcher. And I said, this lady has a need. Et j'ai dit cette femme a un besoin. And then we will stop the programs. On va arrêter les programmes. And then because people are more important than our programs. Parce que les gens sont plus importants que les programmes. The mission of the meeting. La mission de de la réunion. Is hurting people. C'est de toucher les gens qui ont mal. Whenever you're ready to be healed. Non, quand tu vas. You can be healed. And she was speaking in other tongues as the first sign that God had filled her with the Holy Ghost. When you get the Holy Ghost, you will speak with other tongues. I, I, uh, she asked me if she could testify. Elle m'a demandé si elle pouvait témoigner. I said that's okay. J'ai dit oui, vas-y. She took the microphone and she was shaking because she was very nervous. Elle prenait le micro, elle tremblait de nervosité. And uh, she started telling her story. Et elle a commencé à raconter son histoire. She rolled up her sleeve. Elle a euh, retroussé ses manches. And it was covered in bandage. Et c'était rempli de bandages. She said I was, I live, and she told us where she lived. Et donc elle donnait son adresse. It was the address where all the rich people live. C'était dans un quartier très riche. She said outside the door there's a brand new Mercedes Benz. Et euh, là derrière il y a une nouvelle euh, une nouvelle Mercedes. That my, my father gave me for my 16th birthday. Que mon papa m'a donné pour mes 16 ans. She said I have everything. I have nice shoes and I have the most expensive purse. Elle a dit j'ai tout, j'ai des belles chaussures, j'ai les sacs les plus chers. She said but then my parents they got divorced. Mais ensuite mes parents se sont divorcés. There was always fighting in our home. Et il y avait toujours des 
Pas de problème. Everybody looked at me and thought I should have it good and there should be no problem. Et tout le monde me regardait en pensant que moi j'avais allé bien, qu'il ne devait avoir aucun problème. But I was empty inside. Mais à l'intérieur j'étais vide. She said Shanna, which was a girl in the youth group. Et elle a dit que Shanna, une autre fille de l'église. Would always invite me to this youth service. Je m'invitais toujours à l'église. But I never thought of coming. Mais je ne suis jamais venu. She said so. I went into the bathroom. Et alors j'allais dans la salle de bain. Last week. La semaine dernière. She said I took a razor blade. Et elle a pris des lames de rasoir. I cut my wrist. Et j'ai coupé mes veines. She said I don't know how. Je sais pas comment. But somehow my mom ran into the bathroom. Mais tout d'un coup ma maman est arrivée dans la salle de bain. I passed out and I was in my own blood. Et j'ai je suis tombée dans les pommes de mon propre sang. She she patched my arm or whatever she did. Je sais pas ce que ma maman a fait mais elle a brûlé. They rushed me to the hospital. Mes bras et mon nez. I laid in the hospital for several days. Je suis restée sourde pendant quelques jours à l'hôpital. She said and what when I came to. Elle a dit et quand je suis revenue à Montréal. One of the first things I remember. Une des premières choses dont je me souviens. All I could think about. La première chose que je pensais. Was I need to get to that youth service. Si cette église ne fonctionnait pas, alors j'allais abandonner. Because I was searching. Parce que elle cherchait. I was desperate. Elle était désespérée. What I ask you today, what makes this happen? Et je vous demande qu'est-ce qui a produit ça? It is desperation. C'est le fait de désespérer. It makes people do things they wouldn't normally do. Le désespoir me fait faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. You know, you know a desperate person. I've had them stop by the church. They're shaking, trembling, just begging one euro. Just give me one euro. I've got to get some drugs. I've got to get a fix. I've had them. Come on, I've seen mothers in impoverished nations who've cut the limbs of their children off. Qui euh, coupait the hand, the arm, euh, les, les bras de, de, leur, de leurs enfants to touch the heart of a passerbyer because they were starving for food. Pour euh, prendre, euh, demander de la nourriture aux, à ceux qui I've had desperate people cussing me. Et il y a des, des gens désespérés qui m'insultaient. me. Qui m'ont euh, euh, menacé. Because they, I would not give them some money to pacify an addiction. Parce que je voulais pas leur donner de l'argent pour euh, watched people apaiser leur addiction. Et j'ai vu des gens. Be led from relationship to relationship to relationship. Dirigé de relation en relation en relation. Desperately searching for love. Cherchant désespérément l'amour. Searching for acceptance. Cherchant à être accepté. I ask you today. Je vous demande aujourd'hui. Why does the CEO cheat just to make another dollar? Et pourquoi est-ce qu'on veut faire simplement un autre dollar? Why does the thief steal? Pourquoi est-ce que le pauvre for just another drug-induced needle. For a little bit more of drugs. Why do alcoholics hang over the toilet for just a few hours of drunken pleasure? Yeah. And why do the alcoholics spend their time on the toilet just for the pleasure of drinking alcohol? Why does the prostitute sell her body for a line of coke? Why does the prostitute sell her body for a line of coke? Why do parents walk into their teenager's bedroom finding them dead with satanic skulls in their hands? And why do the parents have to find their Adolescents morts parce qu'ils ont des cachets. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune est rentré dans l'école et tue ces gens? What makes the husband of a beautiful wife? Qu'est-ce qui fait qu'un mari d'une belle femme? Cheat on her, but from behind the computer screen. Commet un adultère derrière son ordinateur. What keeps taking you from relationship to relationship? Qu'est-ce qui vous pousse à passer de relation à relation? And why did you come to church tonight? Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu à l'église ce soir? That needs something satisfaction. That needs healing. That needs healing. It is the Bible story we read today. Et la histoire de la Bible que nous avons lu aujourd'hui. Where we meet a lady we don't know her name. Où on voit une femme dont on ne connaît même pas le nom. We only know her problem. On connaît que son problème. There's a lot of people that we don't know their name. It's just the lady with the problem. Mais il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas le nom. On sait pas où c'est le problème. She was known by her problem. Elle était connue par son problème. But she didn't just have a little problem. Mais elle n'avait pas qu'un petit problème. She had an issue. Elle avait une perte de sang. Now blood is the life source of who we are. Et le sang c'est la source de vie. Blood is in every part of our body. Notre sang est partout dans le corps. Amen. It was a life problem. C'était un problème. This problem she had. Ce problème qu'elle avait. Had not only affected just her physical body. N'a pas seulement affecté son corps physique. It had affected her life. 
life. Mais sa vie toute entière. Her life, her money was gone. Son argent était parti. Giving it to every possible doctor and cure. Elle l'avait dépensé à tous les docteurs et à tous les médecins. It had had a direct effect on her relationships. Tout ça avait aussi une incidence sur ses relations. No man wanted her. She was bleeding. Aucun homme voulait d'elle. Elle faisait que se saigner. Everything she touched would become unclean. Tout ce qu'elle touchait devenait impur. Her value as a woman was gone. Sa valeur en tant que femme était Herself, partie. Esteem was gone. Son estime d'elle-même était partie. Yeah. She had given, she, she was at the Elle était au plus bas. And no doubt she lived in a place Il n'y avait aucun doute qu'elle vivait dans un endroit of loneliness. de solitude. No doubt she lived in a place of fear. Elle vivait dans un endroit de crainte. Friend, it was a lady that had some desperate issues in her life. Elle avait des, une situation désespérée dans sa vie. It was this condition she found herself in. C'était la situation dans laquelle elle était. When she heard that Jesus would be coming to town. Quand elle a entendu que Jésus arrivait dans la ville. Now under normal circumstances. Et normalement. Had she been healthy. Euh, elle aurait été euh, bien. She wouldn't have had anything to do with the rock people downtown Brussels. Et elle s'en fout des gens de, de yeah. Rochelle, Bruxelles. They're crazy. Ces gens-là s'en fout. Yeah. But she was at a point in her life. Mais elle était à un point dans sa vie. Where she said, you know what? Où elle a dit, tu sais quoi? It doesn't matter if they're crazy or not. Si pas. I've got one mission. J'ai une mission. One goal. Un but. And one purpose. Yeah. Yeah. She yeah. said, there's only one thing on my mind. Il y a une seule chose dans ma tête. She said, I've got to touch Jesus. Yeah. Sitting in her chair. 
team probably. Elle buvait du thé probablement. And she said, Elle a dit, If I could get to Jesus, si je peux aller à Jésus, I'm gonna be healed. je serai guéri. I'm gonna be healed. Je serai guéri. And guess what? Et devinez quoi? She wasn't healed. Elle n'a pas été guérie. Now there's people in some churches, Il y a certaines personnes dans des églises. And they say all you have to do is say, I love you, Jesus, and you're going to heaven. Et alors, il y a certaines personnes qui disent, si tu dis, je t'aime, Jésus, tu iras au ciel. But that didn't work for this lady. Mais ça, c'est pas comme ça, ça s'est passé. She confessed it with her mouth. Elle l'a dit avec sa bouche. Because you'll never act on something you don't believe. Parce que tu vas jamais agir sur quelque chose que tu ne crois pas. So the first step is she had to say, I believe. Donc la première chose qu'elle devait dire, c'est, je crois. But just saying you believe. Mais dire simplement que tu crois. That does not heal your body. Ça ne va pas guérir ton corps. Jesus, brother Haley. Oh, I need to have to Jesus. Not African Jesus today. 
Because I got more Africans here than I do the Dutch people. Amen. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. So she was now in a crowd of people who cared whether she could sit on that or not. She said, I'm not going to allow you to dictate whether or not I get to him. Do you know what she did? She began to push the pressure back in her life. She said, there are some relationships I have to get rid of in order to get my girl.
Si il y a quelqu'un avec un besoin, c'est voilà ce que j'aimerais qu'on fasse. Si vous avez un besoin dans votre vie, on va prier pour vous dans quelques instants. Mais si vous avez besoin de la délivrance, d'une accoutumance, que ce soit de l'alcool, que ce soit des drogues, de la pornographie, du tabac, du tabac whatever your vice of sin may be, peu importe ce qu'est ton péché, God's gonna deliver you today. Dieu va te délivrer ce soir. Si vous avez des problèmes dans vos relations, Dieu va vous restaurer ce soir. Si vous avez des problèmes dans vos relations, des gens qui sont malades dans leur corps, tu as des peines, des douleurs, et Dieu va vous restaurer ce soir. Et je crois que ce soir, Dieu va faire le plus grand miracle. Quelqu'un va être sauvé de ses péchés. Et encore une fois, we are going to, I want everyone that is in need of a deliverance. Je veux que tous ceux qui ont besoin d'une délivrance. Bound, tu es lié. You say I want to be free. Et tu dis je veux être libéré. It could be fear. Que ce soit la peur. Could be a spirit of depression. D'un esprit de dépression. Whatever it is, I want you to stop. All over this house, we're going to quickly close our eyes. Et donc maintenant on va tous fermer nos yeux. You can stay seated. There's not a lot of room. Restez assis. And I want you just to bow your head. Et donc courbez vos têtes. Your eyes close and your head is bent. Fermez vos yeux et courbez vos têtes. If you're here and you need deliverance. Si tu es ici et que tu as besoin d'une délivrance. Or whatever it may be. Peu importe de quoi. Please, nobody's looking. Personne ne te regarde. Et donc tout le monde respecte cela. Lève ta main. Et dis j'ai besoin de délivrance. Je suis libre par l'alcool, par le tabac. Peu importe. Maintenant. Alléluia. Il y a des mains qui se lèvent partout dans ce lieu. J'ai besoin d'une délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. There are over, there are approximately 45 percent of this congregation that have their hands up right now. Il y a approximativement 45 pour cent de la de la population. So there is no reason for you to be ashamed. Il y a aucune raison pour toi de. So what I want you to do now, if you have your hand raised, I want you to stand. Maintenant, si tu as levé tes mains, s'il te plaît, lève-toi. Come on, you're desperate. You don't care. Tu as des désespoirs. Tu t'en fous de ce que je pense. The reason I had to close your eyes and there was just one. I would be very sure. Right now, come on, there it is. There it is. All over this house. Look at that. You're not alone. Tu n'es pas seul. And here's what we're going to do. Voici ce qu'on va te faire. God's about to touch you. He's going to heal you. Dieu va te guérir et te toucher. But I want you. Mais je veux. I want you. Mais je veux. To begin to praise the Lord. Que tu commences à louer le Seigneur. With everything that is inside you. Avec tout ce qui est inside you. Come on, I want you to begin to magnify Jesus. Tu glorifies le Seigneur. Right now, begin to clap your hands. Si vous avez des chaînes de 
chien du péché qui vous lit. God's about to set you free. Dieu va vous diriger. Vous Hallelujah. Hallelujah, brother Tom. J'aimerais que tu viennes. Hallelujah. Approchez-vous. What we're going to do? Ce qu'on va faire? We're going to pray for those that need deliverance. On va prier pour tous ceux qui ont besoin de délivrance. We're going to pray for healing for the body. Et ensuite nous prierons pour les guérisons du corps. I feel very specifically now that God wants to touch and deliver. Mais maintenant je sens vraiment spécifiquement que Dieu veut toucher et délivrer. What we are going to do is I'm going to ask the, the ministry for the demons. Est-ce qu'on va demander au pasteur et tous ces dirigeants de venir? I want you to come up on the platform. Venez maintenant sur sur l'estrade. I want you to stand behind me. God's about to work a miracle. Yes, yes. 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 Now here is how it's going to happen. This is what's going to transform. You, please listen to me. C'est très important d'écouter. C'est important d'être dans l'unité. Amen. Amen. What we are going to do? Ce qu'on va faire? Is we are going to surrender to God. C'est qu'on va se soumettre à Dieu. We're going to surrender the addictions. On va se soumettre à cette addiction. Is there going to be a physical sign of faith? C'est qu'il va y avoir un signe physique de foi. Okay, so we're going to raise our hand. Donc ce signe c'est lever nos mains. If someone were to point a gun at you, you would raise your hands and say, I give up. Vous pointe un fusil, vous levez les mains et vous dites j'abandonne. I don't want you just to raise them like this. I want you to raise them as high as you can raise them. Hallelujah. Hallelujah. Completely helpless. Complètement. You can't get them down quick. You've got to hurry. Please listen to me. Mais écoutez. I'm going to pray. Je vais prier. And brother Tom is going to lead us in a shout. Et frère Tom va nous conduire dans un chant. Amen. 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 Amen.
Si vous avez une maladie dans votre corps, I want those that are sick right now. Si sont malades, if you have pain in your body right si now, as douleur dans ton corps, you have a physical ailment in your body right si now. Tu as une douleur physique, I want you to get it right now. Venez, the very first. ceux qui sont malades, press through the crowd. Venez, all the way. There it is. Right there. He's got the answer. He's going to heal. Il a la réponse. Il va guérir. He's a miracle. Il est un Dieu puissant. Je le crois. Il peut le faire. Approchez-vous. Si tu as des douleurs dans ton corps, maintenant. I want our preachers. I would like our preachers to line up in the front of this altar call. Get to where you can get to. Et la Bible dit qu'on va loindre. Et on va prier une prière de foi. Et certaines personnes croient qu'on doit supplier Dieu. We're not gonna beg God. On ne va pas le supplier. We're just gonna ask him. On va simplement lui demander. Et il va le faire. Yeah. Et j'aimerais qu'on prie avec, euh, spécifiquement. Ça va prendre du temps. Et donc, Frère Dimas va prier pour les gens qui sont là. Et Frère Dimas va prier pour les gens qui sont là. Et donc, Frère Dimas va prier pour les gens qui sont là. Et alors que vous êtes là devant. Et donc, s'il vous plaît, dites au prédicateur, c'est quoi votre besoin Et donc, s'il vous plaît, dites au prédicateur, c'est quoi votre besoin quand tu as posé tes mains, frère Bart, frère Yeroun, quand tu as posé tes mains, parle à cette douleur. Parle au problème. Ça ne doit pas prendre longtemps. Dieu va le faire directement. On va opérer dans les miracles. Et après, tu vas dire au nom de Jésus, sois parti. Et après, demander s'ils sont guéris. Et s'ils ne sont pas guéris, prie encore. Et prie.
just told me. Elle vient de me dire. The pain is gone. Tu oh. l'as
magique dans les guérisons. And a miracle. Et dans les miracles. A miracle. Un miracle. Would happen instantaneously. Ça agit directement. All healing is from God because it's good. Et toutes les guérisons viennent de Dieu. C'est bon parce que Dieu est bon. Yeah, there's something that happened instantly, and that's miraculous. Si il y a des guérisons. Divine miracle. Si il y a des guérisons qui arrivent directement, ça c'est un miracle. There are miracles that begin and are processed. Mais il y a des guérisons qui commencent aujourd'hui et qui vont s'accomplir. Ça c'est des guérisons. Listen, I came with pain. Qui dit je suis venu avec la douleur. But I feel like, and I have several of you say, I feel like it has gotten less. Et il y a certains d'entre vous qui disent c'est déjà moins fort. As God has begun the process. Ça veut dire que Dieu a commencé le processus de guérison. Would you just raise your hand? Si vous avez senti cette douleur, je vous dis que c'est déjà moins fort. Si vous avez senti cette douleur, je vous dis que c'est déjà moins fort. Come on, I pray, Lord, that you would allow his lips to speak. 
the words of God to the hearts of His people. God in faith, I see you. I pray, Lord, for all the fear, the fear of how it's going to be done. Lord, I pray you would not overexert Himself. I pray, Lord, you would give Him strength in His family. Jesus. In the name of Jesus. Why don't we give the Lord a 